সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা আমরা তোমাদের ভুলব না না আমরা তোমাদের কখনোই ভুলব না কোনোভাবেই ভুলতে পারি না কিভাবে ভুলি তাদেরকে যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি আজ ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবস এমন বিশেষ একটি দিনে বিশেষ একজন অতিথি আছেন আমাদের সাথে হ্যাঁ যিনি সামনে থেকে যুদ্ধ করেছেন আমাদের সকলের পছন্দের এবং ভালোবাসার শ্রদ্ধেয় মহামিদ যিনি একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং নাট্য ব্যক্তিত্ব আজ আমরা কথা বলবো তার সাথে আলাপচারিতায় জেনে নেব আরও অনেক অনেক অভিজ্ঞতা কেমন আছেন ভালো এবং অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের বিশেষ একটি দিনে আপনাকে আমরা পেয়েছি আমাদের মাঝে আমাদের সৌভাগ্য এটা আমার জন্য একটা সুযোগ যে আমি অনেকের সামনে কথা বলতে পারবো এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জি প্রথমেই বলছিলাম যে আজকে ষোলোই ডিসেম্বর বিশেষ একটি দিনে এই দিনটির কথা আমরা সবাই বয়ে পড়েছি আমরা নিজের চোখে আমরা দেখিনি আপনাদের চোখে আমরা দেখতে চাই এই দিনটিতে আপনি কোথায় ছিলেন আপনার অবস্থান কোথায় ছিল ষোলোই ডিসেম্বর আমি সাভারে ছিলাম একটা যুদ্ধে সেখানে পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে আমাদের একটা যুদ্ধ হচ্ছিল তো সেখানে উনিশ জন পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে আমার বাহিনীর কাছে এমন সময় আমার বন্ধু আব্দুল্লাল মাহমুদ ডাক্তার তিনি এবং পরে বীর প্রতীক তো ছুটে এসে বললো একটা জিপ নিয়ে আসলো এসে বললো যে এই ওরা আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা আমি জানতাম না তখন কিন্তু যুদ্ধ শেষ করে আমরা খাওয়া দাওয়া করেছি ঢাকার দিকে রওনা হবো ফেরার পথে তো ওই জেনে তখন তো আরো আমরা খুব খুশি আনন্দিত যে আমাদের যুদ্ধ তো তাহলে শেষ তখন ওই বন্দিদেরকে নিয়ে আমরা সরাসরি ঢাকায় চলে আসি এসে আমরা শের বাংলা নগরে আশ্রয় নিই রাতের মতো তারপরে ওই দিন রাতে আর বেরোতে পারিনি আমরা আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল পরের দিন সকালবেলা আমরা বের সতেরোই ডিসেম্বর সতেরোই ডিসেম্বর তো সেইখানে যে ঢাকা দেখেছি সে এক অভাবনীয় ঢাকা ষোলোই ডিসেম্বর বিকেল থেকে শুরু হয়েছে যখন পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করলো তারপর থেকে মানুষের উল্লাস পথে পথে নেমে যাওয়া কিন্তু আমরা এটার সঙ্গে সামিল হলাম সতেরো তারিখ সতেরো তারিখ প্রথমেই আমাদের কাছে কিছু বিহারিরা আসলো মহম্মদপুর থেকে এসে বলছে যে বাঙালিরা জয় বাংলার সৈন্যরা ওদেরকে মারতে আসছে আর ওদের বকা টকা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে এমন সময় ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী একজন ব্রেগেরিয়ার ছিলেন যার বাহিনীর সাথে আমরা যৌথভাবে যুদ্ধ করে করে ঢুকছিলাম দেশের ভেতরে তার কাছে গিয়ে তারা নালিশ করলো তিনি এটাকে গুরুত্ব দিলেন আমাকে বললেন যে হামিদ চলো ওখানে যেতে হবে ওখানে নাকি এই বাঙালিরা নাকি ওদেরকে গোলাগুলি করছে আমি বললাম মিথ্যে কথা ওদের কথা শুনবেন না 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 যেহেতু কমপ্লেনটা আমার কাছে এসেছে আমাকে যেতে হবে তুমিও চলো তো আমিও গেলাম আমার বন্ধু মাহমুদ সেও গেল এবং আরেকজন মেজর এবং ব্রিগেডিয়ার আমরা তিনটা জিপ নিয়ে চলে গেলাম সেখানে তা আমি একটা জিপ চালাচ্ছি তো সেখানে ঢুকাম ঢুকে দেখি যে নিচের থেকে একদল গুলি করছে ওপরে ওপর থেকে একদল গুলি করছে নিচে এবং আমরা যখন তিনটা গাড়ি নিয়ে ওখানে গিয়ে নেমে গেলাম তখন সব পালিয়ে গেল ওপরে গুলি বন্ধ হয়ে গেল সামনে যারা ছিল তারা পালিয়ে গেল এমন সময় পাকিস্তান আর্মির তিনটা গাড়ি ওখান দিয়ে একদম বোঝাই গাড়ি এসে হাজির আমরা প্রথম ভাবলাম এটা বোধ হয় ইন্ডিয়ান ফোর্স ওরা খবর পেয়েছে আমরা বিপদে আছি তাই আমাদেরকে উদ্ধার করতে ওরা এসেছে কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি যে না তারা পরিচয় দিচ্ছে তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোথায় যাচ্ছে যে তারা কোথায় আত্মসমর্পণ করবে সেই জায়গা তখন ওই ব্রিগেডিয়ার কে দেখে নামলো সেলুট করলো আমরা পাশে দাঁড়ানো তো সেখানে সে পাকিস্তানি সৈন্যটা বলছে সে বোধ হয় সুবেদার ছিল যে সাহাব দেখিয়ে এই জয় বাংলাকে আদমি কেতনা খাতার না খায় মানে এই জয় বাংলার মানুষরা কত খারাপ এরা এই নিরীহ লোকদেরকে গুলি করছে তারপর সে একটা কমেন্ট করলো খুব মারাত্মক সেটা বললো যে সাহাব ইয়ে জয় বাংলা নেই হোনা চাহিয়ে ইয়ে জয় হিন্দ হোনে সে আচ্ছা হোক মানে হচ্ছে এটা জয় বাংলা হলে ঠিক হবে না এটা জয় হিন্দ হলে সেটাই ভালো হবে আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা রক্ত উঠে গেল আমার হাতে স্ট্রেন গান ছিল একদম ঘুরিয়ে দিলাম আর ব্রিগেডিয়ার তিনিও তো ট্রেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ট্রেন গানটা ধরে এরকম সরিয়ে দিলেন সরিয়ে দিয়ে বললেন যে আমি ডোন্ট বেসিলে ডোন্ট বেসিলে আমার বন্ধু ছিল মাহমুদ সেও খেপে গেছে আমাদের দুজনকে তিনি নিবৃত্ত করলেন তখন ওই পাকিস্তান আর্মির লোকটা বুঝতে পারলো যে এখানে সব ইন্ডিয়ান আর্মি না আর আমাদেরকে ভুল বোঝার কারণ ছিল আমার তখন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল এরকম লম্বাই ছিলাম সুতরাং আমাকে হয়তো ভেবেছি ইন্ডিয়ান বা সেই কিছু ভেবে থাকতে পারে তারপরে সে ভয় ভয়ে গাড়িতে উঠলো ব্রিগেডিয়ার সাহেব বলে দিলেন যে এই দিক দিয়ে যাও ওখান দিয়ে গিয়ে তো ওইখানে আত্মসমর্পণ করো ওরা চলে গেল তারপরে আমরা ওখান থেকে উড্র করে চলে আসি যখন উড্র করে আসছি তখন আমার জিপটা সবার পেছনে তো আমি দেখছি স্লোগান হচ্ছে কি সব জয় হিন্দ জয় হিন্দ স্লোগান দিচ্ছে বিহারিরা তাও আর আমার মেজাজ খারাপ 
রাস্টার্ট বলে গালি দিলাম জয় বাংলা বলো জয় বাংলা বলো ওর এদিকে তাকিয়ে বলে বল জয় বাংলা তখন তারা জয় বাংলা বলল তো এখন এই এই জনগোষ্ঠীটা আসলে কখনোই কোনো মাটি পেল না আসলে এই যে যারা বিহারী ছিল তারা আগে থেকে এখানে আসলো পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিল আবার এখনও তারা অনেকেই এই এই বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেয় না যাই হোক তো ওই ওদের ওই স্লোগানটা শুনে মনে হয়েছিল যে ওরা তখন কোথায় গেলে আশ্রয় পাবে সে আশ্রয় খুঁজছে তারা যাই হোক সেখান থেকে আমরা ফিরে এলাম ফিরে আসার পরে আমি বেরিয়ে পড়লাম যে এখন আমার বন্ধুদের চাই তখন আমার অন্য সোলজার যারা ছিল তাদেরকে বললাম যে তোমরা কালকে সকালবেলায় তোমরা এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে ঢাকায় ঢাকার থেকে মায়ের সিং চলে যাবে গিয়ে মায়ের সিংয়ে ক্যাম্পে বসবে আর আমি জিপ নিয়ে আমরা বেরোলাম যে ঠিক আছে বন্ধুদেরকে খুঁজি তো খুঁজতে গিয়ে প্রথম ধানমন্ডিতে গেলাম আমাদের খুব প্রিয় মানুষ আমাদের বলবো সংস্কৃতি শিক্ষক তিনি সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সালাউদ্দিন জাকি সালাউদ্দিন জাকির বাসায় প্রথম গেলাম তিনি বাসায় নেই দেখি বাইরের থেকে আসছেন তো খুব খুশি হলাম আমরা জড়িয়ে ধরলাম ভেতরে ঢুকলাম ওনার আম্মাকে আমি সেলিউট করলাম একদম সামরিক কায়দায় সালামও করলাম তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে যে বন্ধুদেরকে খুঁজে বের করতে হবে খুঁজতে খুঁজতে একবার কলা বাগানে গেলাম লেকসার কাছে সেখানে আমার মামা থাকতেন তো দেখি মামা বাসায় নেই তারপর সেখান থেকে আবার বেরিয়ে আসলাম বেরিয়ে বিভিন্ন বন্ধুদেরকে খুঁজে খুঁজে কয়েকজনকে বের করে নিয়ে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছি ওখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে কিন্তু গেলাম শহীদ মিনারে গিয়ে দেখি শহীদ মিনার একদম গোড়ার থেকে খুঁটিগুলো সব ভেঙে দিয়েছে ওরা তো শহীদ মিনারের উপরে তাদের আক্রোশ ছিল তো সেই শহীদ মিনার ভেঙে গেছে সেখানেই আমরা গিয়ে জাকি ভাই সহজে আমাদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এরপর আমরা দুদিন একসঙ্গে থেকে ষোলো তারিখ সতেরো তারিখ সতেরো তারিখ রাত্রি আঠেরো তারিখ রাত্রি থাকলাম ঢাকা শহরে বিভিন্ন বন্ধুদেরকে খুঁজে খুঁজে যা পেলাম আমাদের শিক্ষকদের কাছে গেলাম একটা খুব শোকাবহ ঘটনা এর মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কাছে যখন দেখা করতে গেলাম তখন শুনলাম যে কয়েকজন শিক্ষককে ধরে নিয়ে গেছে পাওয়া যাচ্ছে এটা আমরা সতেরো তারিখও জানতে পারিনি আঠেরো তারিখ আমরা জানতে পারলাম যে রায়ের বাজারে এরকম ভাবে গেছে তা অনেক ডেড বডি পাওয়া গেছে তখন ওই জাকি ভাইয়ের সাথে আরও দুজন দুই তিনজন শিক্ষক উঠলেন আমার জিপে আমি গেলাম সেই রায়ের বাজারে এখন যে ছবিগুলো তোমরা দেখো যে সেই ইটের পাজার মধ্যে মানুষ ওগুলো আমরা ওখানে গিয়ে দেখেছি সেখানে মানুষের কান্নার রোল এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথাগুলো শুনবো একটা ছোট্ট বিরতি সময় হয়ে গেল বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা বাকি ইতিহাসগুলো শুনবো প্রিয় দর্শক নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি আবারও আলাপচারিতায় কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম বেলা শেষের আজকের এই আয়োজনে অর্চি রহমান আছে আপনাদের সাথে আর আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং নাট্য ব্যক্তিত্ব মহামিদ শুনছিলাম সেই দিনগুলোর কথা চলে যাচ্ছে আবারও তার কাছে যে তার পরের কয়েকটি দিনের কথা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছিলাম কেমন উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কেটেছে সে পরের দিনগুলো আঠেরোই ডিসেম্বর আমরা জানতে পারলাম যে কিছু মৃতদেহ পাওয়া গেছে রায়ের বাজার বদ্ধ বদ্ধভূমিতে অনেককেই খুঁজে পাওয়া যায়নি অনেকের দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি আগে তো কোনো খবর জানা যেত না জানা যায়নি তাদের সম্পর্কে তখন ওই জিপে করেই গেলাম আমার জাকি ভাই সহ এবং কয়েকজন শিক্ষক সহ ওখানে গিয়ে দেখলাম সেই দৃশ্যটা ভাবা যায় না যে ইটের পাজার মধ্যে মৃতদেহগুলো পড়ে আছে কারোর হাত বাঁধা কেউ উপুর হয়ে আছে কোথাও ছিন্ন ভিন্ন লাশ এদিক ওদিকে ওইটা ভোলা যায় না যে এই আমাদের শিক্ষকদের আমাদের সাংবাদিকদের আমাদের নিরীহ মানুষদের লেখকদের ডাক্তারদেরকে এইভাবে নিয়ে তারা হত্যা করেছে সেটা আমরা অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধের কথা শুনছিলাম সেই দিনগুলোর কথা শুনছিলাম এই যে স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের যে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনের নাম মনে পড়লে আমাদের আপনার নাম মনে পড়ে আপনার কথা মনে পড়ে এই পরিবর্তনের শুরুটা কেমন ছিল এবং আপনাদের হাতেই সেই শুরুটা ছিল আসলে আমরা তো পেশাদার যোদ্ধা নই জি আমরা মুক্তিযোদ্ধা জি আমরা একটা আদর্শ নিয়ে যুদ্ধের জন্য যোগ দিয়েছি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আবার আমি ছাত্র জি হাতে যে অস্ত্র ছিল হাতে যে ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা ছিল যুদ্ধের মধ্যে সেটার মধ্যে আমরা নেই তখন আমরা আবার ছাত্র আবার সেই শিক্ষকের ক্লাসে যাচ্ছি কাজ করছি ভেতরে তো চেতনাটা তৈরি হয়ে আছে আমি কেন এরকম লক্ষ লক্ষ তরুণ এইভাবে তৈরি হয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা নির্বাচন হলো ডাকসু নির্বাচন তো সেখানে আমি সাংস্কৃতিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে গেলাম তো নির্বাচিত হওয়ার পরে সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে আমার দায়িত্বটা আমি নিজে নিজে ঠিক করলাম কি করবো প্রথম বললাম যে প্রথমে আমার করা উচিত নাটক আচ্ছা 
नाटक के जगह टाइप भालू करे कास करते हैं। फिर ऐसे कुन्ता मैं अबर बहु बच्चन नाटक गोष्ठी तादेश संगे अबे नाटक करते शुरू करे दिए थे। जी। अबर ऐहों ने नाटक गुला अबर अभी किन्तु भारों ते देखे ऐसे थे। तो ताते तार शोल्पिक दिक्ता संपर्क आरो भालू करे जेने थे, देखे थे। एक है ने तो हन मेरे में वर्षे निर्बाचन होने से अगस्त मास से हम रा नाटक चक्र गठन कर लाम डैक्सुर नाटक साखा ही से जी जी शेखने सब गुलो हॉलेर नाटक संपादक राय सदस्यों आर कोई एक जन के हम रा बात सही करने निलम जरा ये नाटक के संबंध जोड़ी तो तादर के नहीं एक टा कमिटी को रहलो पन्द्रो सदस्य आमी कन्वेनर जी आम्रा शे� रेवल्यूशन और किस चौदह संधन ये नाटक दुटो जो हम प्रथम कर लाम तो खुनी दशक तो चमुकी तो होएगा लो जेटे की नाटक आगे बात सुनी के एक टक रे नाटक होतो छापनो बयाना होतो शिक्षक रा गिये पुरे पुरे चरणा करते हैं अरे आम्रा बोल लाम जना एक है ना छात्रोरा लीग बे छात्रोरा पुरे चरणा करवे छात्रोरा � फले उन्नर प्रभाव टा पोल्लो ना भेतुरे जस फुरों टा शेतार पहुँच पे जाग टा पे गलो फले सेलिनल दिन तार प्रथम नाटो कामरा कोल्ला साल मुंसूरे प्रथम नाटो कामरा कोल्ला तार पौरे पुरी अब नाटो कोल्ला मामरा से साल दिन जाके रास्ते सुस्थिति शेटा कोल्ला हावी बोला सने सम्राट रूपों दिन दिगन कोल्ला तार पुरे अंतहोल सितंबर थे के शुरू करे दिसंबर में मध्यम रहा एकारों टा नाटक नो तो नामी फिल्म लम ये वंग ए ही एकारों टा नाटक किंतु बांग्लादेश के नाटक के भविष्य तो पौध निर्देश करेगा पौध दे दिए थे बात चौमुत करे वही पौध है एक होनो चोल से शबाई ऐसे ही धारा थी किंतु आज से नाटक के धारा हम रा शि� अमर आग्रसर है इसी, शीता रोतुन भावे पौध तुरी कर दिलो। बाह, ये पौधे ये जात्रा गोल्पो आरु शुन्बो, आबोरा एक तो छोटे बियोती शोन है गलो, बियोती थी के फिराशी। फिर दर्शक ये निच्छे आबारो छोटे के बियोती, फिर आज चेक तो पड़े, आमदे शाथी थक गए। फिर दर्शक बियोती पड़े, आबारो फिर ऐलं और चिरों हमारे साथ आपने देखा थे और आम देखा थे आज इन विशिष्ट मुक्ति जोधा एवं नाट्य व्यक्तित्व तो मोहम्मद कथा बोल सिलाम तार साथ है चले जाते हैं आप रोता रह गए जी ढाका यूनिवर्सिटी तम्रे ऑपरा जो बांग्ला हमरे स्काल्पचेटी शॉप्स में देखी किंतु एक पेचोने जो गॉल्पोटी शेटी हमरा � किचु उन्होंने अनुष्ठान होते हैं, किंतु नाटो के हताशा शूट टा चिलो पड़ा। बेशी। एवं एक टा शुद्ध साधिन देशे, ऐतु बारो एक टा अर्जन साधिनोता। जी। शेही साधिनोतर पौर परी हताशा क्या नो थाग बे। हम्म। इटा आम के खूब बिंदु। जी। एवं अम्म भावतम जेठ के मुक्ति की कुरे पाव जाए, नाटो कर देके � तामन मुद्दे एक जिन्स टेप हफ्तों में घुरपाक के तो जो की कोरा जाए जिहन होता सा थाक बिना होटा तो एक दिन मुने हलो हैं जो दिन भास्कर जो तोड़ी कुरी एक है ने कोरो होता सा स्थान थाक बिना कन भास्कर जो निजे ही तर शक्तिर कथा बोल बे हफ्तों में तो एक चिंता तार पुरी बोल लाम जरा भास्कर जो करते होंगे डैक्सन बांग्लादेश छात्रों तेरी आवाज़ कैसे ऐसे बोल लें जिरे को मैं एक तो भाषण जो पाव जाते हैं एक लोग तोड़ी करें चाहे तेरी दीते आग्रो है मुझे छोभी नहीं आशो छोभी आन लो अंदर पर देख लाम जाकर छोभी पाव गोले एक तो फिगर है देखो देखो ठीक है चाहे भाषण जो जो हम तोड़ी करें चाहे निश्चित ए ऐतु बारो एक तो भावने सामने तो छोटा एक तो इसका जब भालो लग बे ना मोंटा खराब होएगा लो तो हम चिंता कर लाम जो तक ना बहुत साले की होए किंतु दक्षिण टीवी ने तो तो हम बोल से जो ना आपने कहा है हम रखो रची आपने पोस्टर दिए थे ना हम रख मिलने दिए थे आखिर तो ना बहुत साले हो बे ना प्रोग्राम तो सेट होएगा � 
প্রতিশ্রুতি নেওয়া যায় যে কাজটা করা যাবে অনেকের সাথে কথা হলো অনেক নামি দামি শিল্পীর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম তারা বলল যে করা যেতে পারে এখন তো হবে না তোমরা পরে প্ল্যান করো ওটা বসানো হয়ে গেল আমার মাথায় ঘুরছে যে না এটা বদলাতে হবে আচ্ছা তারপরে লোক খুঁজতে খুঁজতে তারপরে অনেক খোঁজা খোঁজির পরে বহু শিল্পীর সঙ্গে দেখলাম অনেকে কাজটা দেখে দুজনের নাম নির্বাচিত হয়েছিল এই সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ এবং আনোয়ার জাহান জি এই দুজনকে আমি খবর দিয়েছিলাম যে আশুক তারা আমি দেখব তাদের সঙ্গে কথা বলবো তো একই জায়গায় দুজনকে খবর দিয়েছি একই সময় আসতে আচ্ছা তো সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ একটু আগে আসলেন তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফাইনাল করে ফেললাম ঠিক আছে তাহলে কাজটা তিনি করবেন জি আর এর পরে পরে আসলেন আনোয়ার জাহান তো আমি বললাম যে সরি আপনি আধ ঘন্টা লেট তো তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল এই দুঃখটা তার ছিল একদম জীবনের শেষ দিক পর্যন্ত ছিল তিনি বলেছেন সেটা প্রকাশও করেছেন তো সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদের সঙ্গে কথা বলে তখন ওরা কি ধরনের কম্পোজিশন হবে আমরা চিন্তাই ছিল যে শহরের ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব কৃষকের প্রতিনিধিত্ব নারীদের প্রতিনিধিত্ব এটা থাকতে হবে তো সেইভাবে পরে কম্পোজিশন করে একটা প্রথম ড্রয়িং তারপরে মাটি দিয়ে ইক তৈরি করা হলো মাটির জন্য প্রাথমিক টাকাটা তখন ডাক্তারের কাছে আমি চাইতে পারিনি আমি নিজে জোগাড় করে দিয়েছিলাম যেটা এখন এনসিসি বলে সেখান থেকে রাইফেল সেখান থেকে হ্যাভারসেক ওগুলো জোগাড় করেছিলাম জি করে এগুলো দেয়া হলো যে একটু এটা মডেলটা তৈরি হলো মডেলটা তৈরি হলো সেটাকে আবার তিন ভাগ করে আর ইয়েতে আর্ট কলেজে নিয়ে আসা হলো এইখানে ডাক্সনের ট্রিবেন্দ দেখে বললাম যে এইবার দেখেন তাহলে এবার দেখো বাহ খুব ভালো হয়েছে তখন আমরা একটা বাজেট তৈরি করলাম পঞ্চাশ হাজার টাকার বাজেট তৈরি করার জন্য তারপর বললাম যে ডাক্সু কিছু ফান্ড করবে আর ইউনিভার্সিটি কিছু ফান্ড দেবে তো তারপরে একটা কমিটি করে দেওয়া হলো আমি কে এম সাদুদ্দিন স্যার আর ডক্টর বেলায়ত হোসেন এই তিনজনকে নিয়ে একটা কমিটি তারা এই পুরো কাজটা তত্ত্বাবধান করবে সুপারভাইজ করবে ফান্ড তারা দেখবে আর ইউনিভার্সিটি অর্ধেক টাকা দিতে রাজি হলো আর ডাক্সু বাকিটা দেবে ডাক্সু নিতে বললো কোথায় পাবো আমরা বুঝে আমি জোগাড় করবো আমি ভাববেন না পরে তো কাজ শুরু হয়ে গেল তেয়াত্তর থেকে শুরু করে পঁচাত্তরের চোদ্দই আগস্ট পর্যন্ত আমরা কাজ করেছি রাত্রেবেলায় আমরা সব বাস টাস খুলে ফেলেছি কেন পরদিন বঙ্গবন্ধু যাবেন তিনি দেখবেন এটা কথা হয়েছে এবং এটা তৈরি হয়ে গেলে তিনি উদ্বোধন করবেন এটাই ছিল আমাদের একটা বাসনা কিন্তু তারপর তো বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন পনেরোই আগস্ট আমাদের শোকাবাহ সেই দিন বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এইটাকে ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে পরবর্তীতে সেটাকে প্রতিরোধ করতে হয়েছে আমাদের ছাত্রদেরকে নিয়ে তারপর এটার বিরুদ্ধে জাতীয় পর্যায়ে একসময় আন্দোলন শুরু হয়ে গেল যখন নাকি ওই ইয়ের সামনে জিপিওর সামনে একটা ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন ওই সেই সৈয়দ আনোয়ার জাহান একজন ক্রীড়াবিদের একটা ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন সেটাকে সরাতে হবে এই দাবি করতে করতে রাতে বেলায় ওটা কেটে নিয়ে সরিয়ে ফেলা হয় তাতে তারা উৎসাহিত হয়ে যায় যে অপরাজয় বাংলা সরাতে হবে ভাঙতে হবে তারপর এই নিয়ে শুরু হলো দেশব্যাপী পক্ষে বিপক্ষে ওরা ভাঙতে আসবে আমরা ভাঙতে দেব না এই নিয়ে একদম পুরো সংঘাতময় একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়ে গেলো একবার ভাঙতে যারা এসেছিল সিগনেচার সংগ্রহ করতে স্বাক্ষর নিতে তাদেরকে ধরে পেটিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারপর আক্রমণ করেছিল সেখানে সে আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছে এরপরে শুরু হয়ে গেল আন্দোলন ওটা ভাঙতে হবে আর পক্ষ ভাঙতে দেবে না আমরা দেব না ভাঙতে শেষ পর্যন্ত সরকারকে কঠোর অবস্থানে যেতে হয়েছিল যে এই সম্পর্কে কোনো রকম বিবৃতিও পত্রিকা ছাপা যাবে না এরকম একটা অবস্থা করেছিল পত্রিকার দুটা কলম ছাপা হতো পক্ষে বিপক্ষে এইভাবে ছাপা হচ্ছিল কয়েকদিন এবং এই ইতিহাসটি আজকে পরে কিন্তু শুরু করতে গিয়ে আমাদের আরো প্রায় প্রায় চার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে তারপর আমরা এটার কাজটা পুনরায় শুরু করতে পারি উনিশশো উনআশি সালের জানুয়ারি মাসে এবং ষোলোই ডিসেম্বর শেষ হয় শেষ মাসে উদ্বোধন করা হয় বা এবং আজকে টিভি সেটের সামনে যে নতুন প্রজন্মে যারা বসে আছে তারা নিশ্চয়ই এই কথাগুলো শুনে বুঝতে পারছে জানতে পারছে আপনার মুখ থেকে শুনতে পারলো আজকে আসলে ইতিহাস জানানোর প্রক্রিয়াটা খুব ভালোভাবে হওয়া উচিত জি অবশ্যই তাই এবং এখন আরো বেশি করে হওয়া উচিত যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে এবং দিনে দিনে আরো হবে আসলে দেখো একটা দেশ তো এমনি এমনি হয় না জি তার পেছনে অনেকের অনেক অবদান অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতা আমরা পেয়েছিলাম তার মতো নেতা না পেলে জাতি এত তাড়াতাড়ি ঐক্যবদ্ধ হতো না এই সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতো না তা আমরা তো সবাই তার সেই পথের পথিক তার মৃত্যু কিন্তু বাংলাদেশকে খুব বিপর্যস্ত বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল কিন্তু আবার মুক্তিযুদ্ধের ধারায় দেশ চলছে এখন দেশের ডেভেলপমেন্টের যদি আমরা দেখি উন্নতিটা যেই হারে হচ্ছে 
এর পেছনে তো সেই রক্ত সেই মানুষের ইতিহাস সেই ত্যাগ সবই তো রয়ে গেছে এদের সম্পর্কে না জানলে দেশপ্রেম গড়ে উঠবে না এই দেশপ্রেম গড়ে তোলার জন্যই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জাতীয় বীরদের জীবনী তাদের ত্যাগ তাদের অবদান এগুলো জানাতে হবে নতুন প্রজন্ম অবশ্যই তাই তাহলেই তাদের মধ্যে দেশপ্রেমটা গড়ে উঠবে এবং তারা তখন দেশের জন্য কাজ করাটা শিখবে আনলে তো সব বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হয়ে যায় সবাই আসলে এবং আমরাও নতুন করে স্বপ্ন দেখি আমরা স্বপ্ন সব সময়ই দেখতে চাই অনেক বড় বড় কোনো পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতে চাই এবং আপনাদের দেখানোর পথে চলতে চাই স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের এই বিশেষ দিনে আপনি এসেছেন আমাদের বেলা শেষেতে সময় দিয়েছেন এত এত অভিজ্ঞতা আসলে এত কম সময়ে বসে শুনে শেষ করা যাবে না আরও একদিন বসে আপনার সাথে অনেক আলাপ করব আরও অনেক ইতিহাস শুনবো সেই প্রত্যাশা রাখছি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবং তোমাদের টেলিভিশন কেও ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আমাদের বেলা শেষের আয়োজন আবারও দেখা হবে নতুন আরেকটি দিনের শেষে নতুন আরেকজন অতিথিকে নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন